ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു സർപ്രൈസ് കിച്ചൺ ഞാനിന്ന് പോക്കറ്റ് ശർമ്മേൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് കാണിക്കുന്നത് എങ്ങനെ രണ്ട് ടൈപ്പിൽ നമുക്ക് പോക്കറ്റ് ശർമ്മ ചെയ്യാമെന്നാണ് ഒന്ന് ബ്രെഡ് വെച്ചിട്ടും മറ്റൊന്ന് മിനി കുബൂസ് വെച്ചിട്ടാണ് അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ ചെയ്തെടുക്കാമെന്ന് നോക്കാം ആദ്യം ഞാൻ കുബൂസ് വെച്ചിട്ടുള്ള ശർമ്മേൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് പറയുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് കുബൂസ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിൻ്റെ ഡോ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ അരക്കപ്പ് പാലെടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ പാലിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂണ് ഈസ്റ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം പിന്നെ ഒരു ഒന്നര ടീസ്പൂണ് പഞ്ചസാരയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം എന്നിട്ടത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം പഞ്ചസാര പാലിൽ അലിയുന്നത് വരെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നിങ്ങൾ പാലെടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം വെള്ളം ചൂടുള്ള പാലായിരിക്കണം അപ്പോഴാണ് ഈസ്റ്റ് നന്നായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുക അപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കൊരു ഒന്നര കപ്പ് മൈദ എടുക്കണം ഞാനിവിടെ ഒന്നര കപ്പ് മൈദക്കുള്ള അളവാണ് അരക്കപ്പ് പാലും ഒരു ടീസ്പൂൺ ഈസ്റ്റല്ല അപ്പം നിങ്ങൾ കൂടുതൽ എടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതുപോലെ പാലും ഈസ്റ്റൊക്കെ കൂടുതലാക്കിയിട്ട് എടുക്കുക ഇനി ഈ മൈദയിലേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ഒന്നര ടീസ്പൂണ് ഓയിലും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഒലിവ് ഓയിൽ ആയാലും നല്ലത് ഇല്ലെങ്കിൽ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ എടുത്താലും മതി എന്നിട്ട് ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ നേരത്തെ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള പാലിൻ്റെ ഈസ്റ്റിൻ്റെ മിക്സ് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം എന്നിട്ടിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കണം നല്ല സോഫ്റ്റ് ആക്കിയിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കണം നമ്മുടെ മാവ് ഒരുപാട് ടൈറ്റായി പോകരുത് ഒരുപാട് ടൈറ്റായാൽ ഈസ്റ്റ് വർക്ക് ചെയ്യാൻ കുറച്ച് ഇതാവും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഒരു കുറച്ചൊരു ലൂസിൽ കുഴച്ചെടുക്കുക അപ്പം നമ്മുടെ മാവ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊരു ഒന്നര മണിക്കൂറെങ്കിലും ഒന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാറ്റി വെക്കണം അപ്പോൾ അതിന് മുന്നേ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ കുറച്ച് ഓയിൽ ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇതിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗം ഡ്രൈ ആവാതെ നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഓയിൽ സ്പ്രെഡ് ചെയ്യില്ലെങ്കിൽ ഒരു നനഞ്ഞ തുണി കൊണ്ട് അടച്ചു വെച്ചാലും മതി ഇത് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് നമുക്കൊരു ഒന്നര മണിക്കൂർ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാറ്റി വെക്കുക ഇവിടെ ഒന്നര മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പം മാവൊക്കെ നന്നായിട്ട് പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് നല്ല സോഫ്റ്റ് മാവായിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇനി ഇത് ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കുക ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് പരത്തിയെടുക്കണം ഈ ഫുൾ മാവ് തന്നെ എടുത്തിട്ട് ഒന്ന് പരത്തിയെടുക്കുക അപ്പോൾ അതിന് ആദ്യം കുറച്ച് മൈദ പൗഡർ ഒന്ന് താഴെ വിതറി കൊടുക്കുക താഴെ ഒട്ടി പിടിക്കാതെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്നിട്ട് നമ്മൾ കുഴച്ചിട്ടുള്ള ഡോ അതിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ചിട്ടൊന്ന് പരത്തിയെടുക്കുക ഒരുപാട് തിന്നായിട്ട് പരത്തരുത് ഒരു അരഞ്ച് തിക്കിൽ പരത്തുക നമുക്ക് കുബൂസ് ഉള്ളപ്പോൾ കുറച്ചൊരു കട്ടി വേണം അത് ഫില്ല് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ അതാ കുറച്ചൊരു കട്ടിയിൽ പരത്തിയെടുക്കുക ഒരുപാട് നേരിയതായി പോകരുത് ഇനി ഇത് നമുക്ക് ഒരു അടപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കുക്കി കട്ടറോ എന്തെങ്കിലും വെച്ചിട്ടൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക അത് നമ്മൾ സൈസിനനുസരിച്ചിട്ട് എടുക്കുക നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചും കൂടി വലിയതാണ് വേണ്ടതെങ്കിൽ വലിയ അടുപ്പ് വെച്ചിട്ട് കട്ട് ചെയ്യുക ഈ ഒരു സൈസാണ് ഇതിൻ്റെ ഭംഗി പോക്കറ്റ് ഷവർമ പറയുമ്പോൾ കുറച്ച് ചെറുതാവണമല്ലോ അപ്പോൾ ഇതിനൊരു ഭംഗി ഈ ഒരു സൈസാണ് അപ്പം നമുക്ക് ഇതിന് മാക്സിമം എത്ര കിട്ടുമോ അത്രയും കട്ട് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കുക അപ്പം ഞാൻ ഇതൊന്ന് മാക്സിമം കിട്ടുന്നതൊക്കെ കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ മാവ് ഒന്നും കൂടെ പരത്തിയിട്ട് ഇതൊന്നും കട്ട് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കുക ഇനി ഒരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് മൈദ ഇതേപോലെ പൗഡർ ചെയ്തിട്ട് അതിലേക്ക് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള കുബൂസൊക്കെ ഒന്ന് എടുത്ത് വെക്കുക എന്നിട്ട് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റും കൂടി ഇതൊന്ന് മൂടിയിട്ട് മാറ്റി വെക്കുക അപ്പോൾ ഇതൊന്നും കൂടി സൈസ് കൂടി വരൂ പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള കുബൂസിൻ്റെ മാവ് കുറച്ചും കൂടി സൈസൊക്കെ കൂടി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതെല്ലാം ചുട്ടെടുക്കണം അതിനൊരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് ചൂടാക്കിയെടുക്കുക അഞ്ച് മിനിറ്റെങ്കിലും ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് ചൂടാക്കിയെടുക്കണം എന്നിട്ട് നമ്മുടെ കുബൂസ് പാനിലേക്ക് വെച്ചിട്ട് പിന്നെ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുക ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് ഒന്ന് ഒരു സൈഡ് കുക്ക് ചെയ്താൽ മതി അത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് തിരിച്ചിട്ടിട്ട് മറ്റേ സൈഡും അതുപോലെ രണ്ട് മിനിറ്റ് കുക്ക് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ താഴ്ഭാഗം ജസ്റ്റ് ഒരു ലൈറ്റ് ബ്രൗൺ
ഇനി നമുക്ക് ഷവർമ്മേൻ്റെ ഫില്ലിങ് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം അതിൽ ഞാൻ ഇവിടെ കുറച്ച് ബോണ്ടസ് ആയിട്ടുള്ള ചിക്കൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ചെറുതാക്കി കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ വെളുത്തുള്ളിയും അര ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചിയും ചതച്ച് അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം പിന്നെ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി അതുപോലെ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി അര ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി പിന്നെ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി പിന്നെ ഒരു നുള്ള് ഗരം മസാല അതുപോലെ തന്നെ ഒരു നുള്ള് ജീരകം പൊടിച്ചത് പിന്നെ നമ്മുടെ ചിക്കൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉപ്പ് പിന്നെ ഒരു ചെറുനാരങ്ങ ഒരു പകുതി ചെറുനാരങ്ങയുടെ നീരും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് ഇതെല്ലാം കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ചിക്കന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക മസാലയൊക്കെ ചിക്കനിൽ നന്നായിട്ട് കോട്ടായിട്ട് വരണം ഇവിടെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്കൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അതിനൊരു പാനിലേക്ക് ഒരു രണ്ടര ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം ഓയിൽ ചൂടാകുമ്പോൾ നമ്മൾ മസാലയൊക്കെ തേച്ചിട്ടുള്ള ചിക്കൻ അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഈ ചിക്കൻ ഒരു ബ്രൗൺ കളർ ആകുന്നത് വരെ നന്നായിട്ട് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുക നമ്മൾ ഇതേപോലെ ചെറിയ പീസാക്കിയിട്ട് കുക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ചിക്കൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തും മസാല നന്നായിട്ട് പിടിക്കും അപ്പം നമ്മുടെ ചിക്കന് നന്നായിട്ട് കുക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം ഇനി വെജിറ്റബിൾസൊക്കെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം അതിനൊരു ബൗളിലേക്ക് നമുക്ക് വെജിറ്റബിൾസൊക്കെ മാറ്റി കൊടുക്കാം ഞാൻ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒന്നര കപ്പ് ക്യാബേജ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ക്യാബേജ് ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് പിന്നെ ഒരു അര കപ്പ് കുക്കുമ്പർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതൊരു മീഡിയം സൈസ് കുക്കുമ്പറിൻ്റെ ഒരു പകുതിയാണ് അതുപോലെ ഒരു കപ്പ് സവാള എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു മീഡിയം സൈസ് രണ്ട് സവാള എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാനൊരു ചെറിയ തക്കാളി ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞതും ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ആ വെജിറ്റബിൾസൊക്കെ നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതിലേക്ക് ക്യാരറ്റും അതേപോലെ ക്യാപ്സിക്കും ഒക്കെ കട്ട് ചെയ്തത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അതൊക്കെ നമ്മുടെ ടേസ്റ്റിനനുസരിച്ചിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഈ വെജിറ്റബിൾസിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഇനി ഈ വെജിറ്റബിൾസിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള കുരുമുളക് പൊടി കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ചിക്കനും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഞാനിത് കൈകൊണ്ട് ചെറുതാക്കിയിട്ടുണ്ട് കുറച്ചും കൂടി ഒന്ന് എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും ചിക്കൻ എത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇതും കൂടി നമുക്ക് വെജിറ്റബിൾസിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് മയോനീസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അതിന് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു വീഡിയോ മിസ്സായിപ്പോയി ആദ്യം ഞാൻ രണ്ട് മുട്ടയുടെ വെള്ളയും ഒരു രണ്ടല്ലി വെളുത്തുള്ളിയും പിന്നെ അതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉപ്പും കൂടി ഒന്ന് മിക്സിയിൽ അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതാണിത് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ വിനിഗർ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക വിനിഗർ ഇല്ലെങ്കിൽ ചെറുനാരങ്ങയോ അല്ലെങ്കിൽ തൈരോ മതി അതിലേക്ക് ഒരു കാൽ കപ്പ് ഓയിലും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്നും കൂടി നന്നായിട്ട് അടിച്ചെടുക്കുക നമ്മുടെ മയോനീസ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൽ നിന്നൊരു നാല് ടീസ്പൂണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ ചിക്കനും വെജിറ്റബിൾസിൻ്റെ മിക്സിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഞാൻ ഇവിടെ കുറച്ച് ഡിപ്പ് ചെയ്യാനും കൂടി വേണ്ടിയിട്ടാണ് മയോനീസ് രണ്ട് മുട്ടയൊക്കെ അടിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഡിപ്പ് ചെയ്യാനും മയോനീസ് വേണ്ട ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാൻ മാത്രം മതി എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു മുട്ടയുടെ വെള്ളമൊക്കെ അടിച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ തന്നെ നാല് ടീസ്പൂൺ ഉണ്ടാകും ഇനി നമുക്കിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ ഇവിടെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് കുബൂസിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഇത് ഫില്ല് ചെയ്യാം അതിന് എന്ത് ചെയ്യുക കുബൂസ് എടുത്തിട്ട് ഇതേപോലെ ഒന്ന് അതിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ കട്ട് ചെയ്യുക ഇതിൻ്റെ മുക്കാൽ ഭാഗം വരെ കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഫുള്ളായിട്ട് കട്ട് ചെയ്യരുത് നമ്മുടെ കുബൂസൊക്കെ ഉള്ളിലൊക്കെ നന്നായിട്ട് കുക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ സെൻറ്ററിലേക്കായിട്ട് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ഫില്ലിങ്സ് ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ളത് നമുക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതിൻ്റെ
അപ്പം നമ്മുടെ കുബൂസ് വെച്ചിട്ടുള്ള പോക്കറ്റ് ഷവർമ്മ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇനി നമുക്ക് ബ്രെഡ് വെച്ചിട്ടുള്ള പോക്കറ്റ് ഷവർമ്മ എങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്ന് നോക്കാം ഇത് വളരെ എളുപ്പമാണ് ചെയ്യാൻ അതിന് ഞാനിവിടെ പത്ത് സ്ലൈസ് ബ്രെഡ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ സെൻറ്റർ ഞാൻ അടുപ്പ് വെച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ റൗണ്ട് ഷേപ്പിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ബ്രെഡ് പീസൊക്കെ ഒന്ന് ഒട്ടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കൊരു മൈദയുടെ ബാറ്റർ വേണം അതിനൊരു ബൗളിലേക്ക് ഒരു മുക്കാൽ ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഒരു ലൂസ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ബാറ്ററി തയ്യാറാക്കിയെടുക്കുക ഈ ബ്രെഡിൻ്റെ സൈഡ് ഭാഗമൊക്കെ ഒട്ടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇവിടെ ബാറ്ററി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത ബ്രെഡ് പീസ് എടുത്തിട്ട് ഈ മൈദയുടെ ബാറ്ററി അതിൻ്റെ സൈഡ് ഭാഗത്തൊക്കെ ഒന്ന് തേച്ചു കൊടുക്കുക സെൻറ്ററിലേക്ക് ആവേണ്ട സൈഡിൽ മാത്രം സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഇനി നമുക്ക് മറ്റൊരു ബ്രെഡ് എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് പ്രെസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ സൈഡ് ഭാഗമൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഒട്ടി കിട്ടും ഇനി ഇത് മുട്ട ബീറ്റ് ചെയ്തതാണ് രണ്ട് മുട്ട ഞാൻ ബീറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഈ ബ്രെഡ് പീസ് എടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് മുക്കിയെടുക്കുക എന്നിട്ട് ബ്രെഡ് ക്രംസിൽ നന്നായിട്ട് കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം നമ്മൾ ഈ മൈദ വെച്ചൊട്ടിക്കുന്നതിന് പകരം നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ രണ്ട് ബ്രെഡ് എടുത്തിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പരത്തിയെടുക്കുക റോളറോണ്ട് എന്നിട്ടൊരു ബൗൾ വെച്ചിട്ട് കട്ട് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ ബ്രെഡ് പീസ് രണ്ടും കൂടി ഒട്ടിക്കിട്ടും അപ്പോൾ ഈ മൈദ വെച്ചൊട്ടിക്കുന്ന പ്രൊസീജർ ഒഴിവാക്കുക പക്ഷേ അതിനേക്കാളും നല്ലത് ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ കുറച്ചും കൂടി ഒരു സേഫാണ് മറ്റേത് ചിലപ്പോൾ എണ്ണയിലിടുമ്പോൾ പൊട്ടി പോകാനൊക്കെ സാധ്യത ഉണ്ട് പിന്നെ അവിടെ എല്ലാ ബ്രെഡും ഇതുപോലെ മൈദയുടെ വെച്ച് ഒട്ടിച്ച് മുട്ടയിലിട്ടിട്ട് ബ്രെഡ് ക്രംസിലിട്ട് കോട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് നല്ല ചൂടായിട്ടുള്ള എണ്ണയിലിട്ടിട്ട് വറുത്തെടുക്കുക പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഫ്രൈ ആവും ഇതിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡ് ബ്രൗൺ കളർ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക ഒരുപാട് സമയം വെക്കരുത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇതിൻ്റെ ബാക്കൊക്കെ കരിഞ്ഞു പോകും അതുകൊണ്ട് ലൈറ്റ് ബ്രൗൺ കളർ ആയാൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പം ഒരു സൈഡ് കളറൊക്കെ മാറിയിട്ടുണ്ട് ഇനി അടുത്ത സൈഡിലേക്കും കൂടി നമുക്ക് ഈ ബ്രൗൺ കളർ ആയാൽ നമുക്ക് എണ്ണയിൽ നിന്ന് മാറ്റിയെടുക്കാം നമ്മുടെ രണ്ട് സൈഡും ബ്രൗൺ കളർ ആയിട്ട് ഫ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് എണ്ണയിൽ നിന്ന് കോരിയെടുക്കാം എന്നിട്ട് ബാക്കിയുള്ളതും നമുക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം പിന്നെ ഇവിടെ ബ്രെഡൊക്കെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ സെൻറ്റർ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം നമുക്കിത് ബ്രെഡ് പോക്കറ്റ് ആക്കണ്ടേ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിൻ്റെ സെൻറ്റർ കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇതിൻ്റെ സെൻറ്ററിലേക്കാണ് നമുക്ക് ഫില്ലിങ്സ് ഫില്ല് ചെയ്യേണ്ടത് ബാക്കിയുള്ളത് നമുക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഇങ്ങനെ എല്ലാം കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ഒന്ന് ഇതുപോലെ വിടിയിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ഫില്ലിങ്സ് ഇതിൻ്റെ സെൻറ്ററിലേക്ക് ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നമുക്ക് മാക്സിമം എത്ര ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ അത്രയും അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നമ്മുടെ പോക്കറ്റ് ഷവർമ്മ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാകും നന്നായിട്ട് ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പം നമ്മുടെ ബ്രെഡ് വെച്ചിട്ടുള്ള പോക്കറ്റ് ഷവർമ്മ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് പുറത്ത് നല്ല ക്രിസ്പി ആയിരിക്കും അപ്പോൾ എല്ലാവരും തീർച്ചയായിട്ടും ട്രൈ ചെയ്യുക രണ്ട് ടൈപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായിരുന്നു വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ എല്ലാവരും ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ ചാനല് കാണുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങള